പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ സെൽഫസ് കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഏഴാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ അഡ്സോപ്ഷൻ ആൻഡ് കെറ്റാലിസിസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കണ്ടു കൊളോയിഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ കൊളോയിഡ്സ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ കൊളോയിഡ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് And that is based on the physical state of the dispersed phase and dispersion medium. Yet tight classify it to the then based on the nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. Lyophilic solenum, lyophobic solenum. Number one. Then based on the type of particles present in the dispersed phase, it is classified into three. Moon eight. That is the key. മൾട്ടി മോളിക്കുലർ മാക്രോ മോളിക്കുലർ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ് അതിൽ മൾട്ടി മോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഒരുപാട് ആറ്റംസ് ചേർന്ന് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കൾ സൈസിലേക്ക് എത്തുന്നതും മാക്രോ മോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടിക്കൾ ഇറ്റ്സെൽഫ് തന്നെ എന്താണ് കൊളോയിഡൽ സൈസ് ഉള്ളതുമാണ് ആൻഡ് ഇൻ അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ് അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദീസ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് which act as strong electrolytes or normal strong electrolytes at low concentration but behave as colloids at higher concentration called a critical missile concentration and this missile formation takes place above the temperature called a craft temperature kaiya class il nammal kandadan associated colloids ne nammal example ait edana padichathu soap സിന്തറ്റിക് ഡിറ്റർജൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ മിസ്സൽ ഫോർമേഷന്റെ മെക്കാനിസം എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ സോ ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് മിസ്സൽ ഫോർമേഷൻ അതിന് സോപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയണം ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സോപ്പ് സോപ്പ് ഇസ് ദി സോഡിയം ഓർ പൊട്ടാസിയം സോൾട്സ് ഓഫ് ഹൈയർ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആരുടെയാണ് സോഡിയം ഓർ പൊട്ടാസിയം സോൾട്സ് ഓഫ് higher fatty acids for example c17 h35 cooh ennu parayunnathu stearic acid aanu appo stearic acid aanu engil adile oru hydrogen maarite avade oru sodium ion undu this is sodium salt of stearic acid sodium stearate aanu this is soap idana sadharanamayittu nammal bar soap lekku upayogikkunna content ile adhu idana sodium stearate ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിറ്റർജൻസും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സിന്തറ്റിക് ഡിറ്റർജൻസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോഡിയം ലോറി സൾഫേറ്റ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം സി ട്വൽ എച്ച് ട്വന്റി ഫൈവ് എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് എൻ എ പ്ലസ് സോ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സിന്തറ്റിക് ഡിറ്റർജൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം നടക്കുന്ന ആക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ സോപ്പിന്റെ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് മൈനസ് എൻ എ പ്ലസ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി സാധാരണ ഗതിയിൽ സോപ്പ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സപ്പോസ് ആർ സി ഒ മൈനസ് എൻ എ പ്ലസ് ഗീസ് ആർ സി ഒ മൈനസ് പ്ലസ് എൻ എ പ്ലസ് ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്താണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി മിസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആർ സി ഒ മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പാർട്ട് ആണ് സി സെവന്റി എച്ച് തേർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ പതിനേഴ് കാർബൺ ആറ്റവും മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഉള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പാർട്ട് ആണ് സോ ദിസ് ആർ സി ഒ മൈനസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു പാർട്സ് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഈ ആർ സി ഒ മൈനസിന് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ മോളിക്കൂൾ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് സി സെവന്റി എച്ച് തേർട്ടി ഫൈവ് ദിസ് ലോങ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പാർട്ട് ഇത് ലോങ് ആണ് ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പാർട്ട് ആണ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ദിസ് ഈസ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് പോളാർ ആയിരിക്കോ അല്ല അതെന്താണ് നോൺ പോളാർ ആണ് സോ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് നോൺ പോളാർ ടെയ് ഇതാണ് നോൺ പോളാർ ടെയ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് പോളാർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് വാട്ടറുമായിട്ട് റിപ്പലിംഗ് ആയിരിക്കും വാട്ടർ മീഡിയവുമായിട്ട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിപ്പല് ചെയ്യും കെറസിനും വാട്ടറും ചേർന്നാൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മിസിബിൾ ആവുമോ വെള്ളത്തിലേക്ക് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല പെട്രോൾ ഒഴിച്ചാലോ അതുപോലെ
water polar and kerosene non polar. That is the name. Hydrocarbon is non polar. So, this is called the non polar tape. And this is hydro water. Hydrophilic or phobic. We will learn in class. Phobic means hating. Hydrophobic. So, this is hydrophobic. Water and medium into water. Heat in the non polar hydrocarbon part in the So, this is the first part of this RCO minus. It is the part in the second part of the CO minus. The CO minus is the part. So, this is the second part. So, first part is this, and second part in the is the CO minus. Okay, already a minus charge and a negative charge and that is polar head. This is the polar head. So this is the polar head. Polar is hydrophilic or hydrophobic. That is hydrophilic. So this is hydrophilic. Hydrophilic is water loving. So water loving. So this is Soap water will dissolve in the in the water. Then, in the soap, in the RCO minus in the two parts, one is non-polar tape and that is hydrophobic and water repelling. And CO minus the second part, that is polar head, that is polar head. So, the head is the tail. So, this polar head is hydrophilic and water cloudy. It is clear. This is a representative of the This is This is the non-polar tail. Non-polar tail is the hydrocarbon part. This is the representative polar head. This is This is the polar head. Or polar head. Now, water will dissolve the same mold in the other than the noca. But it's with the show, never be carilla water at the gurna, or be carilla water at the two, then another check water runner. A within a take on the soap add in the soap. Our soap solution, dilute concentration on a dilute soap solution on a if it is soap stearate ions, but an uncle that is stearate ions on the. E stearate ions C17 is 35 CO minus ions. This is polar head and non polar tail. This is the water that is attracted to the water. This is polar head. This is polar head. This is the water that is attracted to the water. non polar head. This is the dilute soap solution. Stearate ions exist. This is the Polar head water not attractive, you know, non polar tail water in the other than the other. Okay, this is the dilute soap solution. Now, we need the concentration put again. Concentration is increased to CMC, non CMC critical missile concentration. Upper nana in the form chain of the colloidal particle, I think ionic missile form chain of the other. I think any other than this soap solution the concentration of the critical missile concentration is the This is the ions attract the This is the ions spherical shape. spherical shape exist. Water on the water on the water on the polar, this non polar tail, this non polar tail, I might attach a water might attach a sail. Up attach a sail, this is the non polar tail, only they concentrate the polar head for a take project is either a spherical shape in the spherical shape and then a spherical shape in the form chain. In the middle of the ions chain, one missile is there. So this is called an ionic missile. This is what we call ionic missile. 
ഇവിടെ നോൺ പോളാർ ടേബിളിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് പോയിന്റിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഇൻവേഴ്സ് ആൻഡ് പോളാർ ഹെഡ് ആരുമായിട്ട് സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസില് സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ചുറ്റുമെല്ലാം എന്തുണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അയണിക് മിസൽ ക്രിട്ടിക്കൽ മിസൽ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം ഈ സർക്കിൾ പോലെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പോളാർ ഹെഡ് ആണ് ഇവിടെ ഈ സിക്സാഗ് രൂപത്തിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നോൺ പോളാർ ടെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പാർട്ടാണ് അതെല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്ത് പോളാർ ഹെഡ് പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് കിട്ടി അത് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസിലേക്ക് ആകുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് അയണി മിസ്സൽ ഇത് നൂറോ അതിലധികമോ അയോൺസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു അയണി മിസ്സൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ Now, how is this soap act as a cleansing agent? Soap is not a cleansing agent. It is not a cleansing agent. We have to say that in the soap is a polar head and a non-polar tail. It is not a polar head. It is not a portion. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം പോളാർ ഹെഡ് പോലും വാട്ടറിനോട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും നോൺ പോളാർ ഹെഡ് ആരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഒരു നോൺ പോളാർ പാർട്ടിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും സപ്പോസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഗ്രീസോ ഓയിലോ ഒക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാണ് ആ ഓയിൽ പാർട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ദിസ് ഈസ് ഓയിൽ ഇത് ഓയിലാണ് ഇനി സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഈ ഓയിൽ പുരട്ട വസ്ത്രം ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സോപ്പിനകത്ത് എന്തുണ്ട് അവിടെ പോളാർ ഹെഡും നോൺ പോളാർ തേയിലുമുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആർ സി ഒ മൈനസ് ഈ ഓയിലിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും നോൺ പോളാർ തേയിലായിരിക്കും പോളാർ ഹെഡ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ പോളാർ തേയിൽ അപ്പൊ ദി അത് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു നോൺ പോളാർ തേയിൽ പുറത്തിരിക്കും ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഇത് പോളാർ ഹെഡ് ആണ് പോളാർ ഹെഡ് ആരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ വരുന്നില്ല ഈ ഓയിലുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ വരുന്നില്ല ഇതാണ് ഓയിലില് വസ്ത്രങ്ങളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിലിലേക്ക് സോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിയറേറ്റ് ആയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നോൺ പോളാർ തേയില് ആരുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഈ ഓയിൽ പാർട്ടുകളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ശരിയല്ലേ ഇനി ഇത് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ദിസ് സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ മിസൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിന്റെ ചുറ്റും ഇതാണ് ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ സ്റ്റിയറേറ്റ് അയോൺസ് കിടക്കുകയാണ് സ്റ്റിയറേറ്റ് അയോൺസ് കിടക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പോളാർ ഹെഡാ ഈ റൗണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം പോളാർ ഹെഡാ ഈ പോളാർ ഹെഡിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് ആരുണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാ വശത്ത് നിന്നും ഈ പോളാർ ഹെഡിനെ പിടിച്ചു വലിക്കും ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഈ പോളാർ ഹെഡിനെ എല്ലാ വശത്തു നിന്നും പിടിച്ചു വലിക്കും വലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഓയിൽ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓയിൽ ഗ്രീസ് മുതലായവയൊക്കെ മാറ്റുന്നത് വൈ ക്ലീൻ ക്ലോത്ത്സ് ദ നോൺ പോളാർ ടേൽ ഗെറ്റ്സ് അറ്റാച്ച് ടു ദി ഓയിൽ പാർട്ട് and the hydrophilic part or polar head is attracted by water and the dirt is removed when all these polar heads are pulled by water a polar head cell of water ingena valikumbol and the dirt is removed easily okay so this is the cleansing action of soap ibide onnu sradhiche ee ionic missile ella oru charge undu endana നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ രണ്ട് ഒരൈനിക് മിസൽ ഫോം ചെയ്തു അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരൈനിക് മിസൽ ഫോം ചെയ്തു രണ്ടിന്റെയും ചാർജ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് റിപ്പൽ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ അത് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് തടയും ഡ്യൂ ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദിസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓൺ ദി അയണിക് മിസലിയും ഓക്കെ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് മിസൽ ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സോ Okay, next is preparation of colloids. Colloids in any way, we will be able to do it. Three methods are there. The first one is chemical method. The second one, electrical disintegration. What is it? Electrical disintegration. Or which is also called Bredig's arc method. Bredig
peptidization. Okay. Or on that note. First one, chemical method. On that note, there is A, double decomposition. Second one, B, oxidation. Third one, reduction. And fourth one, hydrolysis. That is the chemical method. Okay. Double decomposition, oxidation, reduction and hydrolysis. The first one, double decomposition. Double decomposition method is called arsenic sulfide soda. Prepare the equation. Equation number 30. Arsenic oxide in your dilute solution is called hydrogen sulfide gas. We will cut it. Arsenic sulfide soda. So, arsenic sulfide soda is obtained plus 3 molecules of water. Now, we will prepare the decomposition method in the arsenic sulfide soda. Okay. Next is oxidation. Now, this example I put in the sulfur soda in the preparation. Hydrogen sulfide gas is an oxidizing agent in the cutting. Sulfur dioxide might react to the sulfur soda. 3 molecules of sulfur soda are written. Then, 2 molecules of water. So, this is an example for preparation of salt by oxidation method. Now, third method is reduction. Now, we can prepare salt in the same way. We can prepare salt in the same way. We can prepare salt in the same way. A metal in the salt is ready. A salt in the same way. We can treat it in the same way. अगर ट्रीट किए हुए हो बोला मैं तो इनके सोल नमक के लिए। For example, gold सोल नमक को प्रिपेयर किया हम। अब गोल्ड इनके सोल टेड किया था, दैट इस एवरी डे किया ना गोल्ड इनके क्लोराइड। Two molecules of gold chloride is treated with formaldehyde। इनका नाम लेते किया ना रिड्यूसिंग एजेंट आना formaldehyde in presence of water। What? अब गोल्ड क्लोराइड रिड्यूस से ये पड़ता है गोल्ड सोल Gold soli by product alter Namukha formic acid gittum HCOH plus 6 molecule of HCL So this is an example for preparation of a salt Gold salt by reduction method And now the last chemical method is hydrolysis Hydrolysis vedi namukha ferric hydroxide in the salt prepare chayam Adhe ingini anamun Adhe na Ferric chloride is a concentrated solution. What is it? Ferric chloride. Ferric chloride is a concentrated solution. That is hot water. Drop by drop by tally. Drop by drop by tally. We have ferric hydroxide salt. So this is ferric hydroxide salt. Then by product is HCl. 3H2O. 3HCl. Okay. So these are the chemical methods for the preparation of colloids. Now the second method is electrical disintegration of Bredig's arc method. By this is the same as the same as the same as the same. Electrical disintegration method is the same as the same as the same as the second method. Gold, silver, platinum, modalaya elements are the same. This method is the same as the same as the same as the same as the same. एक मेटल इंडिया में सॉल्व उन्नत करेंगे ना आ मेटल इंडे रण्डे इलेक्ट्रोड गले कम रेड को इन्हें डी मेटल इंडे इलेक्ट्रोड गले वो एक डिस्पर्शन मीडिया थी ना सपोज दिस इस ए इधर आना डिस्पर्शन मीडिया में गले इधर ना बताएं डी पी इधर देखिए सो दिस इस डी डिस्पर्शन मीडिया इधर आना डिस्पर्शन ஒரு electric arc இம் எத்தின்னும் கொடுக்கும் இயும் ஒரு system என்ன பரையின்னது இது complete ஐக்கு ஒரு ice bath இடு இப்பிடு வைச்சிருக்கியான் ice bath அப்பு இப்படம் வேறு ice bath பில்லி இதிரிக்கியான் இது complete ice bath அப்பு electric arc கொடுக்கும் போல் when electric arc is struck between these two electrodes these electrodes get vaporized இது vaporized இது Vaporized is either the ordinary than the ice bath is done with the ice bath. That is the condensation of the ice bath. Here is the dispersion medium. Condensed is the dispersed. Then there are two processes. What are the two processes? The first one is condensation and the second one is 
dispersion. Angane rendu process ibda nara kuno nado. Nama the process condensation. And second process is dispersion. Nama nenda cie nado an electric arc is struck between these two electrodes. And these electrodes get vaporized. Adin the sabo you know vaporized cie you know. Vaporized cie nado nenda aku nom. उ Now the third method is peptidization. इधम परिशिक चोरीचे थोड़ा गाना peptidization simple आना peptidization तो बनने गयी है precipitate ने फिर precipitate ढूँढ़ना है आ precipitate ने इंदा की मार्टन ओ colloidal salt आकी अलग एक colloid आकी मार्टन अदा है ना colloidal form ही लेकर अलग एक colloidal salt आकी मार्टन ना process था ना इंदर peptidization पर शे इधर दोनों कार्य में ना हम का आवश्यक है उंडिया is known as peptidization so what is peptidization the conversion of a precipitate into colloidal salt in presence of small amount of electrolyte and in the in a suitable dispersion medium is called a peptidization okay this small amount of electrolyte added for peptidization is called a इलेक्ट्रोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलो
ഫിസിക്കൽ മെതേഡിന്റെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടു ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രിഡിക്സാർ മെതേഡ് ഗോൾഡ് സിൽവർ പ്ലാറ്റിനം ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഏതിന്റെയാണ് ഏതിന്റെ സോള ഏത് മെതേഡ് വഴിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് പഠിച്ചോണം ഗോൾഡ് സിൽവർ പ്ലാറ്റിനം മുതലായ സോളുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ബ്രിഡിക്സ് ആർക്ക് മെതേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആർക്ക് ഈ സ്ട്രക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആൻഡ് ആർ മെറ്റൽ ഗെറ്റ് വേപ്പറൈസ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം ഓക്കെ Now, the last one is peptization. Peptization is the conversion of a precipitate into colloidal particles in presence of a small amount of electrolyte called peptizing agent and with a suitable dispersion medium. Okay. In this case, we will talk about the same thing. 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 Explain the cleansing action of soap. Second one. What is Bridig's arc method? Second one, peptization. Now then one, how will you prepare sulfur salt? Okay, now we will discuss the things that we will be able to do with you. We will be able to do with you. And thank you for watching.